dear learners welcome to again this is the live with you shuru korchi ekhon kar notun lesson ta present perfect tense jodio present perfect tense somporke age amar koyekta video hoye geche to ogulo diyechi ek rokom bhabe eta a ek rokom bhabe karon shobar bojha shokti to a ek rokom na shejonno ami bhabchi je bibhinno bibhinno bhabe tomaderke ei jinish gulo shekhanor chesta korun ba shekhabo thik ache ekhon dekho ei jinish ta ami emon bhabe ekhane upasthapon korchi tomader samne khub easy easy sentence diye egulo korechi jate kore tomader bujhte khub shohoj lage ba khub subidha hoy bhalo lage asha korchi je tomra jodi eta ektu mojog diye watch koro tahole amar mone hoy ki eta कारण प्रेजेंट पर शुदुम्रेंटेंस दिए शेष कर लेने बुझे पर भिन्न भिन्न परिस्थिति विभिन्न धरण सेंटेंस नहीं बोझान चेष्टा कर चेष्टा कर जुतो गो नोरा मैला देखो आर व्यवहार कर प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस He is cleaning his shoes. She tar juto gulo poriskar korche. Tar mane ita present continuous tense. Dako subject third person singular number bolle. Ekhane is bocheche. Abong clean bhar beshate ing jukto hoyeche. Ata theta present perfect sorry present continuous tense. Ebar dako he has been cleaning his shoes for. 10 minutes এবারে দেখো সে তার জুতোগুলো 10 মিনিট ধরে পরিষ্কার করছে for 10 minutes দেখো অনির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে সাধারণত for বসে এবং নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে সাধারণত since বসে কোন টেন্সে সেটা আমরা সবাই জানি present perfect continuous এবং past perfect continuous future perfect continuous এ বসে কিন্তু আমি এখানে কোথায় বসিয়েছি जेहेतु हेज बीन क्लिनिंग आर्थात की प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस जेहतु हि थार्ड पार्सन सिंगुलर नम्बर और हि एर अक्सिलरि भार विषय में बस हेज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोझान जो से हेज बीन सरि हेज बीन क्लिनिंग अर्थात प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बोझान जो हि हेज क्लिन हिज शूज से तार जुतो गो परिष्कार कर फलेजेंट प्रिंसिपल भार्टिसिपल फर्म बस आई दे सब पार्सन गुरजेक्ट ग विभिन्न धरण भार्टिसिपल फर्म गठन करतेजेंट गठन करते बसे 
নেগেটিভ হলে হ্যাজ ইন বসে তারপর ভার্বে পাস পার্টিসিপেল করে বসে তো এখানে একটা জিনিস লক্ষ্য করো হি শি ইট এগুলো সাবজেক্ট প্রোনাউন এবং থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার আর আমরা জানি কি থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার হলে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সে কি হয় অক্সিলারি ভার্ব হিসেবে হ্যাজ বসে আর নেগেটিভ হলে সেটা হ্যাজেন্ট বসে এবার একটু এখানে আসছি যেহেতু ভার্বের কথাগুলো আসছে ভার্বের ফর্মের কথা আসছে সেহেতু এখানে একটু বুঝিয়ে দেখো নোট ফার্স্ট ইনডেফিনিট অ্যান্ড ফার্স্ট সিম্পল অফ ফেন অ্যান্ড ইন ইডি রেগুলার ভার্ব অর্থাৎ এখানে আমি বুঝাতে চেয়েছি যে ফার্স্ট ইনডেফিনিট এবং ফার্স্ট সিম্পল এটা কি করছে অর্থাৎ ফার্স্ট ইনডেফিনিট যেটা সেটাই ফার্স্ট সিম্পল এটাকে আমরা ইনডেফিনিট এবং ফার্স্ট পার্টিসিপাল বলতে পারি যে ফার্স্ট পার্টিসিপাল কি বলছে যে যখন কোন ভার্ব কে আমরা পাস্ট ইনডেফিনিটে ট্রান্সফার করব সাধারণত পাস্ট ফর্ম যেটাকে বলে থাকি সেটা সেসব ভার্বের সাথে কি যোগ হয় ইডি যোগ হয় যেসব ভার্বের সাথে ইডি যোগ হয় সেগুলোকে আমরা বলি কি রেগুলার ভার্ব যেমন বেস ফর্মে দেখো এখানে থাকি আমি দুইটা উদাহরণ দিয়েছি ক্লিন পাস্ট ইনডেফিনিট বা পাস্ট সিম্পলে সেটা হয়ে যাচ্ছে ক্লিন পাস্ট পার্টিসিপালে সেটা থাকছে ক্লিন অর্থাৎ উভয় ক্ষেত্রে দেখো এখানে কি যোগ হয়েছে ইডি যোগ হয়েছে আবার দেখো ফিনিশ এখানের সাথে পাস্ট ইনডেফিনিট যোগ হচ্ছে কি অর্থাৎ পাস্ট ফর্মে ফিনিশড ইডি আবার এখানে যোগ হয়েছে ইডি তো ইডি যোগ করে যেসব ভার্বের সাথে ইডি যোগ করে পাস্ট ফর্ম এবং পাস্ট পার্সিপাল ফর্ম করা হয় সেগুলোকে বলা হয় রেগুলার ফর্ম আবার দেখো বাট সাম ইম্পর্টেন্ট ভার্বস আর ইরেগুলার সাম ইম্পর্টেন্ট ভার্বস আর ইরেগুলার যেমন সাচেস বেস পাস্ট ফার্স্ট পার্সিপাল এখানে দেখো ডু আছে কিন্তু পাস্ট ফর্মের সাথে গিয়ে কি হচ্ছে ডিড আবার পাস্ট পার্টিসিপাল গিয়ে ডান এখানে রাইট বেস ফর্মে রোড রিটার্ন আবার এখানে দেখো গো ভেন্ট গন আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায় কি দেখো ফুট 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 কাট 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 এসব ভার্বে কোনো পরিবর্তন হয় না সেটা পাস্ট ফর্ম কিংবা পাস্ট পার্টিসিপাল ফর্মে সবসময় একই থাকে তো এগুলো একটু খেয়াল রাখতে হবে বা এগুলো মানে যত্ন করে শিখতে হবে তা না হলে তোমার বানান ভুল হয়ে গেলে ভার ভুল হয়ে গেল আর ভার ভুল হলে সেন্টেন্সও ভুল এবার দেখো নেক্সট এখানে কিছু আমি সহজ সেন্টেন্স নিয়ে এসেছি যাতে করে তোমার বুঝতে সুবিধা হয় আই হ্যাভ ক্লিন আমি পরিষ্কার করেছি কি পরিষ্কার করছি সেটা আমি এখানে উল্লেখ করলাম না যে কোনো জিনিস পরিষ্কার করার ক্ষেত্রে যখন তুমি ক্লিন শব্দটা ব্যবহার করবে পরে সেই জিনিসটা বসিয়ে দিলে হয়ে গেল শি হ্যাজ স্টার্ট সে শুরু করল এখানে দেখো আই সাবজেক্ট ফার্স্ট পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার সে হ্যাভ বসেছে দেখো আই এর সাথে হ্যাভ বসেছে শি হ্যাজ স্টার্ট এখানে শি এর সাথে হ্যাজ বসেছে এবার দেখো উই হ্যাভ ডান দা ওয়ার্ক আমরা কাজটা করেছি দেখো উই সাবজেক্টের সাথে হ্যাভ বসেছে এই যে উই সাবজেক্টের সাথে হ্যাভ বসেছে আই হ্যাভ লস্ট মাই পাসপোর্ট আমি আমার পাসপোর্ট হারিয়ে ফেলেছি দেখো আই এর সাথে হ্যাভ তারপর ভার্বে পাস পার্সিপাল ফর্ম এটার মেন বেস ফর্মটা কি এটার বেস ফর্মটা হচ্ছে লস এটা গিয়ে কি হয় লস্ট লস্ট তাহলে দেখো লস এটা হচ্ছে প্রেজেন্ট ফর্ম পাস্ট ফর্ম পাস্ট পার্টিসিপাল ফর্ম এটা পাস্ট পার্টিসিপাল ফর্ম হয়েছে এবার দেখো একটা প্রশ্ন করা হচ্ছে হ্যার ইজ ইউর কি তোমার চাবি কোথায় 
এটা ইস দিয়ে কিন্তু প্রেজেন্ট ইনডেফিনিটে চলে গেছে আবার ভের ইজ ইউর কি তোমার চাবি আই ডোন্ট নো আমি জানি না আমরা যখন কথাবার্তা বলি এভাবে ছোট ছোট বাক্য দিয়ে তোমার এগুলো শুরু করতে পারো বা এগুলো কন্টিনিউ করতে পারো এতে করে তোমার স্পিকিং অ্যাবিলিটিটা বাড়তে থাকবে আই ডোন্ট নো আমি জানি না আই লস্ট ইট তার মানে আই হ্যাভ লস্ট ইট আমি এটা হারিয়ে ফেলেছি হ্যাভ ইউ ফাউন্ড ইট তুমি কি এটা খুঁজে পেয়েছো হ্যাভ ইউ ফাউন্ড ইট এগুলো এভাবে তুমি অল্প অল্প করে ছোট ছোট স্যান্ডেস দিয়ে শিখতে পারো উই হ্যাভ বট এ নিউ কার আমরা একটা নতুন গাড়ি কিনেছি দেখো উই হ্যাভ বট আমরা কিনেছি এ নিউ কার একটা নতুন গাড়ি উই হ্যাভ এ কার নাও আমাদের এখন একটা গাড়ি আছে দেখো কেনা পূর্ব পর্যন্ত কিন্তু কোন গাড়ি ছিল না যে কিনেছে সঙ্গে সঙ্গে তার একটা গাড়ি আছে তো এখানে দেখো প্রেজেন্টের সাথে এই যে নাও শব্দের সাথে বা নাও সময়ের সাথে প্রেজেন্ট পারফেক্টে একটা যোগাযোগ রয়ে গেছে হি টোল্ড মি হিজ নেম তিনি আমাকে তার নাম বলেছিলেন টোল্ড দেখো পাস্ট ইনডেফিনিট টেন্স টেল টোল্ড টোল্ড তিনি আমাকে তার নাম বলেছিলেন হি টোল্ড মি হিজ নেম বাট আই ফর গট ইন ইট কিন্তু আমি সেটা ভুলে গেছি এখানে আই মানে হচ্ছে আই হ্যাভ আই হ্যাভ ফর গট ইন ইট আমি এটা ভুলে গেছি তাহলে দেখো এটা পাস্ট ইনডেফিনিটে আবার একই সেন্টেন্স এখানে বার্ড দিয়ে সংযুক্ত করা হচ্ছে কনজাংশন দিয়ে কিন্তু এটা হয়ে গেছে প্রেজেন্ট পারফেক্ট দেখো রিলেশনটা কিভাবে হচ্ছে কিভাবে একটা টেন্স এর সাথে আর একটা টেন্স যোগ করে আমরা কি মনোভাব প্রকাশ করতে পারি ইস শান্তা হেয়ার শান্তা কি এখানে আছে নো শিজ গান আউট সে বাইরে গেছে অর্থাৎ সে বাইরে বেরিয়ে গেছে এখানে শিজ বলতে কিন্তু শি ইজ নয় শি হ্যাজ শি হ্যাজ গান আউট এভাবে শর্ট ফর্ম গুলো কিন্তু আমি এ সম্পর্কে আগেও ভিডিও দিয়েছি এগুলো তোমাদের শিখাকা দরকার কারণ সময় বাঁচানোর জন্য বা বাক্যের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করার জন্য এসব শর্ট ফর্ম করো শর্ট ফর্ম গুলো ব্যবহার করা যায় বা উচিত ওকে দেখো নো শেষ গন তো এটা গেল এই এতটুকু পর্যন্ত আমার মনে হয় তোমাদের বোঝা হয়ে গেছে তো এগুলো একটু দেখে নাও এবার লক্ষ্য করো দেখ আই কান্ট ফাইন্ড মাই ব্যাগ আমি আমার ব্যাগ খুঁজে পাচ্ছি না হ্যাভ ইউ সিন ইট তুমি কি এটা দেখেছ ও আই কাট মাই ফিঙ্গার আহা আমি আমার আঙ্গুল কেটে ফেলেছি দ্য রোড ইজ ক্লোজ রাস্তা রাস্তাটি বন্ধ দেখো এটা প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্স দেয়ার বিন অর্থাৎ দেয়ার has been an accident এখানে একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে তাহলে কি হলো এটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট কিন্তু এটা প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট নোট ইউ ক্যান ইউজ অর্থাৎ তুমি ব্যবহার করতে পারো দ্য প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স কে উইথ জাস্ট অলরেডি ইয়েট আমরা জানি কি আমরা আগেও পড়েছি যে জাস্ট অলরেডি ইয়ার থাকলে কোন সেন্টেন্সে তাহলে ধরে নিতে হবে সেটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স তো এগুলোর ব্যবহার গুলো একটু লক্ষ্য করো জাস্ট জাস্ট দিয়ে কে বুঝায় এ শর্ট টাইম এগো মানে খুব অল্প সময় আগে খুব অল্প সময় আগে উড ইউ লাইক সামথিং টু ইট তুমি কি কিছু খাবে বা তুমি কিছু খেতে পছন্দ করছো নো থ্যাংস না ধন্যবাদ আই জাস্ট হ্যাড লাঞ্চ আমি এই মাত্র লাঞ্চ ছেড়েছি বা এই মাত্র আমি দুপুরের খাবার খেয়েছি হ্যালো হ্যাভ ইউ জাস্ট অ্যারাইভ 
তুমি কি এই মাত্র পৌঁছেছ দেখো হ্যাভ ইউ জাস্ট অ্যারাইভ তাহলে এখানে হ্যাভ দিয়ে প্রশ্নটা করা হচ্ছে কিন্তু তুমি কি এই মাত্র পৌঁছেছ হ্যাভ ইউ জাস্ট অ্যারাইভ এখানে হ্যাভ এখানে ভার্বের পাস পার্টিসিপেল ফর্ম প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সে অর্থাৎ কিভাবে প্রশ্ন করতে হয় প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সে এটাও একটা তার উদাহরণ शांता एवं तबासम केुजते जिज्ञेस कर मान एक समय आगे पहुंचे देखो दे हाव दे मान दे हाव जस्ट अरइव प्रेजेंट पर এখানে কিন্তু আবার এটা প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট এর প্রশ্ন করা হয়েছে আর শান্তা কিন্তু আনসারটা কি হয়েছে প্রেজেন্ট পারফেক্ট আনসার ইয়াস দে হ্যাভ জাস্ট অ্যারাইভ আর ইউ হাঙ্গি আবার দেখো প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট এর প্রশ্ন করা হচ্ছে তুমি কি ক্ষুধার্ত আর ইউ হাঙ্গি নো না আই জাস্ট হ্যাড ডিনার আমি এই মাত্র ডিনার সেরেছি অথবা রাতের খাবার সেরেছি এই মাত্র জাস্ট ইস সোমাইয়া হেয়ার সোমাইয়া কি এখানে আছে নো শিজ জাস্ট গন না সে এই মাত্র চলে গেছে জাস্ট শিজ মানে এখানে শি ইজ নয় শি হ্যাজ শি হ্যাজ জাস্ট গন না সে এই মাত্র চলে গেছে तुम जे समय धारणा कर समय भेबे रेखे ठीक से समय आगे एक्सपेक्टेड टाइम हम তারও আগে আমি যেটা ধারণা করছি যে এই সময়ে কাজটা হতে পারে বা হবে কিন্তু তার আগে সেই কাজটা হয়ে গেছে সেই জায়গায় আমরা কি ব্যবহার করি অলরেডি দেখো ডোন্ট ফরগেট টু পোস্ট দ্য লেটার উইল ইউ ট্যাক কোয়েশন দেখো ট্যাক কোয়েশন কিভাবে করা হচ্ছে ডোন্ট ফরগেট দ্য টু পোস্ট দ্য লেটার অর্থাৎ চিঠিটি পোস্ট করতে ভুলে যেও না Present indefinite into imperative sentence. Will you? Ever answer the key as to the go. I've already posted it. I mean, already set up post code. Did you see? Or that they can a genie. Bob the genie. Both and key. Did it a post code to bully Jenna. Into J. Sota. The on the cover. I'm not a market or Jody bully. Can it? I've already posted it. I mean. অলরেডি সেটা পোস্ট করে দিয়েছি দেখো আই মানে হচ্ছে যে আই হ্যাভ প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স এবার দেখো হোয়াট টাইম ইস তাবাসম লিভিং তাবাসম কখন যাবে বা কখন এই স্থান ত্যাগ করবে বা করছে কখন কখন যাচ্ছে কখন এই স্থান ত্যাগ করছে হোয়াট টাইম ইস তাবাসম লিভিং প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্স আনসারটা কি হচ্ছে দেখো She is already gone. She is money. She has already gone. Money ki she ito modde chole gaye the. Okay the. Ashokare bappata gusto pacha. Ame puru ekhane modde bojha ba chesta kochi. Je bivinna shome present indefinite ba past continuous ba present continuous ata ba present perfect er bhavar ki bhave hotche. Okay the. To bishesh kore ita present perfect er bhavar dekhana jonno. ए क्लस टा करना आशा कर पर्यत बुझे गे एटिल नाउ अर्थात इट क्यवहार करी एख पर्त बर्तमान समय पर्त 
use yet only in questions and negative sentences tahole use kothay byabohar korte parbe shudhumatro interrogative sentence ebong negative sentence e yet shobdo ta byabohar kora jay present perfect tense to ebar dekho ekhane shegulor byabohar shetar byabohar has it stopped raining yet othat ki ekhon ki bishti bondho hoyeche othat ekhono ki bishti bondho hoyeche i've written the letter but i haven't posted it yet bolche ki ami chiti ta likechi but i haven't posted it yet ami ekhono porjonto seta post korini does your mother know tomar ma ki jane that you are going away tumi chole jacho অর্থাৎ এখানে দেখো ডাস অর্থাৎ তোমার মা জানে কি না যে তুমি এখন চলে যাচ্ছ নোল্ড হার ইয়ার আমি এখনো পর্যন্ত তাকে বলিনি বা ওনাকে বলিনি আমি যে যাচ্ছি সেটা এখনো ওনাকে বলিনি অর্থাৎ কিভাবে প্রশ্ন করা হচ্ছে কিভাবে উত্তর দেওয়া হচ্ছে প্রেজেন্ট ইনডেফিনিটে প্রশ্ন করা হচ্ছে সেটা প্রেজেন্ট পারফেক্টে উত্তর দেওয়া হচ্ছে এই যে প্রশ্ন উত্তর এবং কনভার্সেশন বলো বা স্পোকেন ইংলিশে তোমরা কিভাবে এটার ব্যবহার করবে এখানে সেটাও বলে দেওয়া হচ্ছে পাশাপাশি কোন সেন্টেন্স গুলো প্রেজেন্ট পারফেক্টেন্স এবং প্রেজেন্ট পারফেক্টেন্স কিভাবে সেন্টেন্স গুলোতে ব্যবহার করা হচ্ছে সেটা বলে দেওয়া হচ্ছে এখানে বুঝিয়ে দেওয়া হচ্ছে আই হ্যাভ বট এ নিউ ড্রেস বাট আই হ্যাভ এন্ড ওয়ার্ন ইট বলছে কি আই বট আমি কিনেছি এ নিউ ড্রেস একটা নতুন পোশাক কিনেছি প্রেজেন্ট পারফেক্ট আনছি জিনিসটা পোশাকটা আমি কিনে ফেলেছি বাট আই হ্যাভেন্ট ওয়ান্ট ইট আমি এখনো পর্যন্ত সেটা পড়িনি কিনেছি কিন্তু এখনো পর্যন্ত সেটা পড়িনি হ্যাভ জ্যাসমিন অ্যান্ড পায়েল অ্যারাইভড ইয়েট অর্থাৎ জ্যাসমিন এবং পায়েল কি এখনো পৌঁছায়নি এখনো পৌঁছায়নি অর্থাৎ যে সময়টাই ধারণা করেছি যে ওরা পৌঁছে যাবে সেই সময়ের মধ্যে ওরা পৌঁছেছে কিনা সেটা জানতে চাওয়া হচ্ছে নো নট ইয়ার না এখনো পর্যন্ত তারা পৌঁছেনি উই আর ওয়েটিং ফর দেন আমরা তাদের জন্য অপেক্ষা করছি উই আর মানে হচ্ছে উই আর ওয়েটিং ফর দেন আমরা তাদের জন্য অপেক্ষা করছি গীতা ইজ এভি অন হলিডে গীতা এখন ছুটিতে আছে এবার দেখো রনি ইজ ব্যাক হোম ফ্রম হলিডে নাও রনি কি করছে বন্ধের ছুটি বা ছুটি কাটিয়ে বাড়ি ফিরেছে হি হ্যাজ বিন টু ইতালি সে ইতালিতে গিয়েছিল অর্থাৎ ইতালিতে গিয়ে সেখান থেকে ফিরে চলে এসছে অর্থাৎ এখানে বোঝানো হচ্ছে দেখো গন টু সি হ্যাজ গন টু আর সি হ্যাজ বিন টু দুইটার মধ্যে তফাটটা কি এখানে সি হ্যাজ গন টু দিয়ে বোঝানো হচ্ছে যে সে এখনো পর্যন্ত স্পেনের পথে আছে অথবা স্পেনে গিয়ে পৌঁছেছে সেখানে আছে কিন্তু হি হ্যাজ বিন টু ইতালি এটা দিয়ে কি বোঝানো হচ্ছে সে ইতালিতে গিয়েছিল কিন্তু এখন সে ইতালি থেকে ফিরে এসেছে হি হ্যাজ বিন টু ইতালি আর এটা সি হ্যাজ গন টু স্পেন অর্থাৎ গন টু এবং হ্যাজ বিন টু এই দুইটার মধ্যে তফাৎ বোঝানোর জন্য এ সেন্টেন্স গুলো দেখানো হচ্ছে এটা এক্সাম্পল হিসেবে দেখানো হচ্ছে কোথায় তুমি গন টু ব্যবহার করবে কোথায় হ্যাজ বিন টু ব্যবহার করবে ডু ইউ নো তুমি কি জানো ফেয়ার ফারজানা ইস ফারজানা এখন কোথায় ডু ইউ নো কাউকে প্রশ্ন করা হচ্ছে হয়তো আমাকে প্রশ্ন করা হচ্ছে ইয়াস হ্যাঁ আইভ সিন হার অ্যাট শিশু পার্ক হ্যাঁ আমি তাকে শিশু পার্কে দেখেছি হয়তো আমি এখন শিশু পার্ক থেকে আসছি তাকে ওখানে দেখে এসেছি তো যখন আমাকে জিজ্ঞেস করছে কেউ যে তুমি ফারজানাকে দেখেছো কিনা আমি বললাম কি হ্যাঁ তাকে আমি শিশু পার্কে দেখেছি আই হ্যাভ সিন প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স আর এটা ডু ইউ নো হেয়ার ফারজানাইজ প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্স এখন দেখো রিমা ইজেন্ট হেয়ার নাও রিমা এখন এখানে নেই সি হ্যাজ গন টু বাই এ নিউজ পেপার 
সে একটা সংবাদপত্র কিনতে গেছে তো দেখো এখানে এতক্ষণ ধরে আমি বিভিন্ন সেন্টেন্স নিয়ে অর্থাৎ বিভিন্ন এক্সাম্পল দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করছি মূলত প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স কিন্তু প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স বোঝাতে গিয়েও সেখানে কখন প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্স আসছে কখন প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্স আসছে কিভাবে আসছে সেটা আমি বিভিন্ন সেন্টেন্স এর মাধ্যমে বা ডায়লগ এর মাধ্যমে সেটা বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছি আশা করি জিনিসটা এখন তোমাদের কাছে ইজি হয়ে গেছে এখানে একসাথে আমি প্রেজেন্ট পারফেক্ট স্ট্রাকচার ব্যবহার করেছি এবং সেগুলো কিভাবে হচ্ছে কোয়েশ্চেন কিভাবে হচ্ছে স্টেটমেন্ট কিভাবে হচ্ছে সেটা বুঝিয়ে দিচ্ছি এখন গেল প্রেজেন্ট পারফেক্ট ওয়ান নেক্সট প্রেজেন্ট পারফেক্ট টু থ্যাংক ইউ